Mesmo em pleno inverno, dependendo da região, o ar-condicionado é fundamental para aliviar o calor. E onde é frio, a gente liga o ar quente. Mas ó, sem exagero. Esta é a época em que o termômetro divide o Brasil em dois. Para cima, um calorão. Meu irmão, calor demais, com certeza. Passa mal. Para baixo, um frio danado. A gente tem visto aqui nos termômetros, menos dois, menos três. Hoje acho que fez sete, oito graus. E é nessa hora que faz toda a diferença ter um carro com ajuste de temperatura. Aí em cima, tá de ar-condicionado. É uma necessidade. Não é um luxo. É uma cidade que tem temperatura média anual de 27 graus. No inverno chove, mas a temperatura não cai. Embaixo, viva o ar quente. Já começou a melhorar. O sistema de aquecimento ou de resfriamento é comandado por um único botão dividido em duas partes. Vermelho para quente, azul para frio. Você liga o ar frio, aciona o compressor. Ele é que resfria a tubulação. O ventilador joga o ar condicionado para dentro do carro. O ar quente depende da água que circula pelo motor e passa pelas mangueiras atrás do painel. O calor chega à cabine do mesmo jeito, impulsionado pelo ventilador. Para manter tudo funcionando bem, é preciso ligar o ar de vez em quando. E recomenda-se a troca do filtro a cada 15 mil quilômetros em média. O filtro é colocado para você se proteger de poeira, de fungos, de pólen, que te dão alergia. Se você mantém um filtro sujo, esse filtro vai virar um viveiro de, de bactéria, fazendo o efeito contrário. Faça frio ou faça calor, um conselho para evitar o choque térmico e aquela gripe chata. Não use o termostato no máximo e vá regulando a temperatura pelo menos uns 5 minutos antes de chegar ao destino. Você vai ter aí alguns minutos até que seu corpo se resfrie ou se aqueça gradativamente até atingir a temperatura é, do meio externo, quando você sair do carro. Em resumo, é como diz o cearense. Rapaz, existem três coisas que você, quando experimenta, você não larga mais. Mulher bonita, carro com ar-condicionado e direção hidráulica.